Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po pala sa lahat ng mga sumuporta sa aking naunong vlog tungkol sa mga worksheets at activity sheets ng Science 5 First Quarter. Dahil dyan, nandito naman ang mga worksheets para sa second quarter. Kung bago ko lang sa channel ko, please mag-subscribe ka na agad at ihit na ang bell para sa mga bagong kaalaman araw-araw. Muli, pinapaalala ko sa inyo, maraming iba't ibang mga format at templates sa paggawa ng mga activity sheets at worksheets. Kaya naman kung sakaling iba ang format ng mga worksheets na ibibigay ko sa inyo, huwag nang magreklamo at edit na lamang. Balikan din muna natin kung paano gumawa ng mga worksheets. Ano-ano ba dapat ang mga elements o mga dapat lamanin ng mga activity sheets o kaya naman ng isang worksheet? Una, kailangan meron itong allotted space kung saan pwede magsulat ng pangalan, grade level, section, at date ang sasagot nito. Pangalawa, kailangan itong lagyan ng isang creative na title o pamagat. Pangatlo, lagyan din ito ng learning competency na may code. Ito ay makikita naman sa curriculum guide o CG. Dapat meron itong maayos at malinaw na panuto o mga instructions. Panglima, dapat meron itong maayos at planadong mga gawain. May mga procedures at follow-up questions. Panganim, kung kinakailangan, lagyan din ito ng rubrics for scoring. Dapat, lagyan din ito ng closure or generalization. Kailangan din itong lagyan ng mga answer keys. Nakailangan din natin sumunod sa mga typographic standard ng DepEd para nga sa paggawa ng mga learning resources. Maaari kayong tumugon sa table na ito. Ang Science 5, second quarter, ay ang biology part ng curriculum ng grade 5 science. Ito ay focus on reproduction of human, plants, and animals. After learning in grade 5 how the major organs of human body work together, the learners now focus on the organs of the reproductive system of humans, animals, and plants. Learners learn how flowering plants and some non-flowering plants reproduce. They are also introduced to the sexual and asexual modes of reproduction. Learners learn that reproductive structures served as one of the bases for classifying living things. Learners are introduced to the interactions among components of larger habitats such as estuaries and intertidal zones, as well as the conditions that enable certain organisms to live. Ito ay nahati sa apat na domains. Domain number 1, Reproductive System of Humans. Domain number 2, Reproductive System of Animals. Domain number 3, Reproductive Parts of Plants. Domain number 4, Interactions Among Living Things. Sa makatuwid, ang domain number 1 ay patungkol sa tao. Ang domain number 2 ay sa mga hayo. Ang domain number 3 ay sa mga halaman at ang domain number 4 ay sa ecosystem. Ito naman ang instructions kung paano mag-download ng mga worksheets. Una, tapusin ang video na ito, i-like at i-share din. Pangalawa, basahin mabuti ang instruction. Pangatlo, i-click ang link na nasa description box. Tandaan, ang link ay i-redirect kayo sa isa pang video. Pang-apat, basahin ang description ng napuntang video at hanapin ang link ng Google Drive kung saan makikita at download ang mga worksheets. Nakapublic ang mga worksheets at free ito para sa lahat. Kung may tanong ay maaari niyo po ako i-message o kaya naman i-email o pwede niyo rin po akong tanungan sa comment section. Maraming salamat! Paalam!